वेलकम स्टूडेंट्स अनेक दिन पर आर फिर इलम दीर्घद भिडियो आपलोड करोदा जेको कारण ही हक आरोप फिर इलम आबा रेगुलरलि भिडियो आपलोड है तो तुम्हारा पा परीक्षा हलो कैक दिन आगे तुम्हारे प्रत्येक निश्चय परीक्षा खूब भलोई हो अनेक धारणा क्वेश्चन खूब सज सहज हो तो परीक्षा तुम्हारे खूब भलो हो मन रेखो परीक्षा क्योंकि को एकजुन भलो है नहीं सब ही भलो है न्याचरलि काटअप मार्क्ट अनेक बस उठब अत कम्पिटने केवलम्र भलो हम होना खूब भलो होते जो पे जाओ तो यह खूब वेल एंड गुड खूब भलो कथा किंतु हमें बोल सब समय खराबटाई धरे नाओ जो हम तुम्हें यह पेले ना चेष्टा कर भलो तब चेष्टा कराटा से ही भाव सिरियलि उचित और सिसटेमेटिकाली जो सठिक समय सठिक क्षेत्र करते हैं कि भाव एगोले आगामी एक बचर पर तुम परीक्षा और भलो है से तुम्हें एख भेबे धरे नहीं तुम्हारे परीक्षा खूब खराब है भलो हो तबु तुम चान्स पेले ना स्वाभाविक एक बचर पर तुम नेक्स्ट पर बचर आर एक्साम दे तर प्रिपारेशन कम भाव हवा उचित हमें तो मतलब बोलो जे रेगुलर ना हम अंत दो एक दिन छाड़ा छाड़ा सप्ताह अंत एक भिडियो आपलोड करब केवल मतलब डिटेल प्रिपारेशन जरा नहीं चो समस्त छात्र छात्री एवं किचु किचु कोश्चन तुम्हारे तो सामने डिसकस करब जो कोश्चनगुल कन्सेप्ट ओरियंटेड देखिए एक कोश्चनर भरे एक कोश्चन थके एक्चुअलि जत कम्पिटन बाढ़ जो दिन जा केवलम्र जो यहाँ क्या आविष्कार कर कत साले हो नाम कि और विज्ञान सम्मत नाम कि यहाँ मैं सीम्पल य टाइप कोश्चन कौन देवे ना एक कोश्चन मध्य अलरेडी तीन चार्ट कोश्चन मार्च करा रही है अर्थात से ही रकम किचु किचु कोश्चन नहीं आसब प्रत्येक बार देखें से ही रकम प्रत्येक कोश्चन क्योंकि यूनिक कोश्चन अर्थात तुम्हें जो कोश्चन कटा पड़े जाए एके बारे ओई कोश्चन कटार मध्य ही आसम तो बेपारा अर्थात तुम्हें भेबे नर मध्य थे कि कोश्चन आसते परे तुम कन्सेप्ट टेक्सटा पढ़े तर मध्य थे तुम्हें भेबे नीते पढ़ार संगे तुम्हें भावते हो एखान कोश्चन की टाइप आसते परे तो आज के कैकटा कोश्चन हमें प्रिभिया इयर कैकटा कोश्चन सम्बन्धे एक डिसकाशन करी से देखी दस ट कोश्चन विभिन्न चैप्टार के ओभारल कि कलेेक्ट कर रैंडमलि सिलेक्शन कर कोश्चनगुल एक क्लारिफाई करी डायसिया फ्लावरिंग प्लान प्रिभेंट्स बोथ अटोगामी एंड गेटोनोगामी एर उत्तर अटोगामी एंड गेटोनोगामी कारण मनोशिया अर्थात सहबासी उद्भिद डायसिया प्लान जरा भिन्नबासी उद्भिद भिन्नबासी उद्भिद अर्थात मेल फिमेल फ्लावर आलदा प्लान है अर्थात अटोगामी गेटोनोगामी एट सेल्फ पलिनेशन दो पार्ट अतए यह दुटो को सम्पन्न है ना अटोगामी एंड गेटोनोगामी डायसिया प्लान अर्थात अन्नगुलो क्यों है ना से तुम्हारा निजे बुझते अटोगामी और गेटोनोगामी डायसिया प्लान क्षेत्र एटोगामी गेटोनोगामी दो नम्बर टू क्वेश्चन नम्बर टू डिंग डीएनए रेप्लीकेशन ओकाजा की फ्रैगमेंट्स आर यूज टू इलंगेट और ओकाजा की फ्रैगमेंट इलंगेट है एक्चुअल ओकाजा की फ्रैगमेंट है जी लैगिंग स्टैंडे लैगिंग स्टैंडे रेप्लीकेशन फर्क जेदि जेदि स्टैंड ओपेन होते होते चले ठीक तरह उल्टो दिखे क्यों ओकाजागे फ्रैगमेंट एगिए जाए अतए यह लैगिंग स्टैंड है लिविंग स्टैंड तो नई अर्थात बी और डी तो दो ना और एक नम्बर दि लैगिंग स्टैंड टूवर्ड्स रेप्लीकेशन फर्क को सम्भव नए अत एनसार सी द लैगिंग स्टैंड एवे फ्रम द रेप्लीकेशन फर्क क्वेश्चन नम्बर टूर ये अन्सार है तो कोश्चन आसि तर कोश्चन देखते तुम्हारा एम एल टी constitutes about dash percentage of the lymphoid tissue in human body mucosal associated lymphoid tissue actually amader digestive system ba respiratory tract both ei dutu jaygatei je tract ba lining je gulo royeche ekhane prochur mucus royeche ebong mucus associated lymphatic tissue approximately 50% eta tomar knowledge ta thakte hobe 50% jayga dakhol kore thake je mucosal associated lymphoid tissue क्वेश्चन नंबर फोर हुई ऑफ़ द फॉलोइंग इज करेक्टली बेस्ट फॉर द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय देम मिथाना बैक्टीरियम लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन करना ये जी पे नोटराम एट एसिडिक एसिड करना लैक्टिक एसिड लैक्टोबासिलस 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 लैक्टी लैक्टोबासिलस ट्राइकोडेस एरा लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन कर मिथाना बैक्टेरियम मिथेन 
গ্যাস উৎপাদন করে পেনিসিলাম নোটেরাম এটা অ্যান্টিবায়োটিক প্রডিউসিং একটা ফাঞ্জি বা ব্যাকটেরিয়া আর অ্যাসিডিক অ্যাসিড আমরা অ্যাসিডো ব্যাকটেরিয়া অ্যাসিডি এটা জানি স্যাকাটামাইসের সেরিভিসি ইথানল ইথাইল অ্যালকোহল স্যাকাটামাইসের সেরিভিসি হুম এটাই রাইট অ্যান্সার অ্যাসিডো ব্যাকটেরিয়া অ্যাসিডি এবং অ্যান্টিবায়োটিক এটা একেবারেই নয় অ্যাসিডো ব্যাকটেরিয়া অ্যাসিডি এটা অ্যাসিডিক অ্যাসিড প্রোডাকশন করে আর অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিয়াম নোটেটাম তো রাইট অ্যান্সার হবে স্যাকাটামাইসের সেরিভিসি ট্রক্স হার্ড হোয়েন টেকেন আউট অফ দি বডি কন্টিনিউস টু বিট ফর সাম টাইম সিলেক্ট দি বেস্ট অপশান ফর দি ফলোইং ফ্রক ইজ এ পয় কিলো থার্ম এর জন্য এর যে হার্ট বিট করবে এরকম ব্যাপারটা নয় ফ্রক ডাজ নট হ্যাভ এনি করোনা ডি সার্কুলেশান এটাও ব্যাপারটা ঠিক তার নয় হার্ট ইজ মায়োজেনিক ইন নেচার এটা একদম রাইট যে হার্টের কন্ট্রাকশান বিশেষত ভার্টিভিটেড হার্টের কন্ট্রাকশান এটা অটোমেটিক্যালি হয় এবং নিজের কন্ট্রাকশান নিজে রেগুলেট করে সেই জন্য এটাকে অটো এক্সাইটেবল বলা যেতে পারে অটো এক্সাইটেবল এবং মায়োজেনিক অর্থাৎ সি অ্যান্ড ডি সি অ্যান্ড ডি অপশান সি সি অ্যান্ড ডি অ্যানাফেস প্রমোটিং কমপ্লেক্স অ্যানাফেস প্রমোটিং কমপ্লেক্স ইজ এ প্রোটিন ডিগ্রেডেশন মেশিনারি নেসেসারি ফর প্রপার মাইটোসিস অফ অ্যানিম্যাল সেলস ইফ এ পিসি ইজ ডিফেক্টিভ ইন হিউম্যান ইন এ হিউম্যান দেন হোয়াট উইল হ্যাভেন হিউম্যান সেল হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এক্সপেক্টেড টু অকার এটা যদি আবার কোয়েশ্চেনটা একবার পড়ি আমরা যে অ্যানাফেস প্রমোটিং কমপ্লেক্স অ্যানাফেসকে প্রমোট করবে সেক্ষেত্রে তো ক্লাস্টারিং প্রয়োজন ক্রোমোজমগুলো ইউনাইটেডলি যেগুলো একদিকে যাবে সেগুলো একসাথে থাকার প্রয়োজন অর্থাৎ অ্যানাফেস প্রমোটিং কমপ্লেক্স ইজ এ প্রোটিন ডিগ্রেড ডিগ্রেডেশন মেশিনারি নেসেসারি ফর দি প্রপার প্রপার মাইটোসিস অফ অ্যানিম্যাল সেলস ইফ এ পিসি ইজ ডে পিসি ডিফেক্টিভ ইন এ হিউম্যান সেল হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এক্সপেক্টেড টু অকার ক্রোমোজোমস উইল নট বি ফ্র্যাগমেন্টেড এটা হবেই না ক্রোমোজোমস উইল নট সেগ্রিগেট এটাও হবে না রিকম্বিনেশন অফ ক্রোমোজোম আর্মস উইল এ তো রিকম্বিনেশন প্রশ্নই ওঠে না কারণ এটা যেহেতু মাইটোসিস হচ্ছে ক্রোমোজোমস উইল নট কনডেন্স এই ক্রোমোজোমস উইল নট কনডেন্স অপশান ডি এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার ক্রোমোজোমগুলো কনডেন্স হবে না কারণ অ্যানাফেস স্টেজে আমরা জানি মেটাফেসের পরে অ্যানাফেস যখন যাচ্ছে ক্রোমোজোমগুলো আবার কনডেন্স হবে অর্থাৎ একসাথে আসবে তবে অ্যানাফেস প্রমোটিং কমপ্লেক্স এপিসি যদি না থাকে ক্রোমোজোমগুলো কনডেন্স হবে না কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন আউট অফ এক্স পেয়ার্স অফ রিভস ইন হিউম্যান হিউম্যান্স অনলি ওয়াই পেয়ার্স আর ট্রু রিভস সিলেক্ট দি অপশান দ্যাট কারেক্টলি কারেক্টলি রিপ্রেজেন্টস ভ্যালিউজ অফ এক্স অ্যান্ড ওয়াই অ্যান্ড প্রোভাইডস দেয়ার এক্সপ্লানেশান এটা এক্স পেয়ার অফ রিভ হিউম্যানে আমাদের টুয়েলভ পেয়ার অফ রিভস থাকে টুয়েলভ পেয়ার অফ থোরাসিক কেজি টুয়েলভ পেয়ার অফ রিভস থাকে রিভস থাকে অ্যাকচুয়ালি টোটাল নাম্বার অফ বোন টোয়েন্টি ফাইভ মাঝখানে স্টার নাম থাকে তো টুয়েলভ পেয়ার থাকে তার মধ্যে সেভেন পেয়ার ট্রু রিভ থ্রি পেয়ার ফলস রিভ আর টু পেয়ার এটা ফ্লোটিং রিভ অতএব টুয়েলভ পেয়ার এক্স সমান এখানে বলেছে কিন্তু এক্স পেয়ার্স অর্থাৎ টোটাল টোয়েন্টি ফোর ধরে পেয়ার নাম্বার অফ পেয়ার অর্থাৎ এক্স ওয়ান টুয়েলভ এক্স ওয়ান টুয়েলভ আর ওয়াই সেভেন সেভেন ওয়াই সেভেন সেভেন ট্রু রিভস আর অ্যাটাচড ডরসালি টু হার্টি ব্লেড কলাম অ্যান্ড ভেন্টারি টু দি স্টার নাম এটাই অপশান ডি এটা হচ্ছে রাইট অ্যান্সার অপশান ডি কোয়েশ্চেন নাম্বার এইট এ বেবি বয় এজ এ টু ইয়ার্স ইজ অ্যাডমিটেড টু প্লে স্কুল অ্যান্ড পাসেস থ্রু এ ডেন্টাল চেক আপ দ্য ডেন্টিস্ট অবজার্ভ দ্যাট দি বয় হ্যাড টোয়েন্টি টিথ হুইচ টিথ ওয়ার অ্যাবসেন্ট এবার বুঝতে হবে দু বছরের ছেলের ক্ষেত্রে সাধারণত কোন দাঁতটা তখন পর্যন্ত ওঠে না খেয়াল রাখতে হবে যে ইনসিজার ক্যানাইন তো ওঠেই আর লাস্টে একদম মোলারগুলো উঠতে শুরু করে অ্যাকচুয়ালি থাকে না প্রি মোলারগুলো ওই সব শেষে ওঠে প্রি মোলারগুলো অতএব দাঁতের ডেভেলপমেন্ট ডেন্টাল গ্রোথ ডেন্টাল গ্রোথ কিভাবে হয় সেটা জানতে গেলে প্রথমে কোন দাঁতটা আগে ওঠে কোন দাঁতটা পরে ওঠে ওটা জানতে হবে সেই হিসাবে প্রি মোলার এটা রাইট অ্যান্সার এটা অনেক পরে ওঠে লাস্টে ওঠে যদিও মোলারের ক্ষেত্রে একদম উইসডাম টিথ থার্ড হুম থার্ড মোলার একদম লাস্টে থাকে অবশেষ লাস্ট কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তখনও পর্যন্ত নাম্বার অফ টি টোয়েন্টি যেহেতু হবে অত প্রি মোলার দাঁত থাকবে না স্প্লাইসোজমস আর নট ফাউন্ড ইন সেল অফ সেল অফ হোয়াট অ্যাকচুয়ালি আর এন এ স্প্লাইসিং আর এন এ স্প্লাইসিং আমরা জানি যে ডিএনএ থেকে যখন আর এন এ প্রোডাকশান হয় থ্রু ট্রান্সক্রিপশান তখন ইউক্যারিয়টদের ক্ষেত্রে আর এন এ স্প্লাইসিং হয় ইউ ক্যারিয়টদের ক্ষেত্রে বাট প্রো ক্যারিয়টদের ক্ষেত্রে কিন্তু আর এন এ স্প্লাইসিংটা হয় না অতএব আর নট ফাউন্ড কাদের ক্ষেত্রে থাকবে না প্রো ক্যারিয়টদের ক্ষেত্রে 
আরএনএ স্প্লাইসিং যেহেতু হয় না এখানে প্রোকারিওটিক সেল বলতে এই সময় তো ব্যাকটেরিয়া সেল এখানে রয়েছে এখানে আরএনএ স্প্লাইসিং যেহেতু হয় না অতএব স্প্লাইসোজম থাকবে না ব্যাকটেরিয়া সেলের ক্ষেত্রে আরএনএ স্প্লাইসোজমস আর নট ফাউন্ড রাইট অ্যানসার অপশন সি নয় দাগের সিটটা হোমোজাইগাস পিওর লাইন ইন ক্যাটেল ক্যান বি অবটেইনড বাই হোমোজাইগাস পিওর লাইন একদম পিওর হতে হবে স্বাভাবিক যত ক্লোজ রিলেটেড অ্যানিমেল গুলো হবে তাদের মধ্যে পিওর লাইন হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি মেটিং অফ আনরিলেটেড ইন্ডিভিজুয়ালস অফ সেম ব্রিড আনরিলেটেড এটা ইম্পসিবল মেটিং অফ ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্ট ব্রিড এটাও অতটা ঠিক হবে বলে মনে হয় না মেটিং অফ ইন্ডিভিজুয়ালস অফ ডিফারেন্ট স্পিসিস মেটিং অফ রিলেটেড ইন্ডিভিজুয়াল অফ সেম ব্রিড মেটিং অফ রিলেটেড ইন্ডিভিজুয়ালস অফ সেম ব্রিড দিস ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার রিলেটেড ইন্ডিভিজুয়াল যাদের মধ্যে রিলেশান যত বেশি এবং সেম ব্রিড যদি হয় তাহলে এটা হবে রাইট অ্যান্সার অতএব রাইট অ্যান্সার কোনটা কোনটা এটা আরেকবার আমি বলে দিই এটার ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়া একদম প্রথম থেকে চলে আসি এর ক্ষেত্রে অটোগ্রামি নাম্বার ওয়ান অটোগ্রামি অ্যান্ড গেইটোনোগ্রামি নাম্বার ওয়ান ডিল অ্যাপ্লিকেশান টু ওয়ার্ডস অ্যাপ্লিকেশান ল্যাগিং স্ট্যান্ড এটা অ্যাওয়ে ফ্রম দি অ্যাপ্লিকেশান ফক ফিফটি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর অপশান সি কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর অপশান সি সাকার মাইসেন সেরেভিসি ইথানল কোয়েশ্চেন নাম্বার এটা ছিল কোয়েশ্চেন নাম্বার ফোর আচ্ছা কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ কোয়েশ্চেন নাম্বার ফাইভ অপশান সি আর ডিটা রাইট ছিল অপশান সি আর ডিটা মানে অপশান সি অপশান সি রাইট অ্যান্সার অ্যানাফেজ প্রমোটিং কমপ্লেক্স এটাও আমরা দেখলাম অ্যান্সারটা অপশানগুলো পরের কলামে রয়েছে তো ক্রোমোজোমস উইল নট কনডেন্স অপশান ডি ক্রোমোজোমস উইল নট কনডেন্স অপশান ডি কোয়েশ্চেন নাম্বার সেভেন এটা হবে এক্স ওয়ান টুয়েলভ ওয়াই সমান ওয়াই ইজ টু সেভেন থ্রু রিপস আর অ্যাটাচ টর্সালি হ্যাঁ হ্যাঁ এটা এইভাবে তবে কিন্তু প্রিপারেশনের জন্য বারবার বলবো কোয়েশ্চেনগুলো ধরো শুধু কোয়েশ্চেনের কোনটা অ্যান্সার এইটা দেখা নয় ওই অ্যান্সারটা তোমার কেন ওই অ্যান্সারটা রাইট এটা তোমাকে মনে রাখতে হবে কেন ওই অ্যান্সারটা রাইট হুম কোয়েশ্চেন নাম্বার এইটার ক্ষেত্রে প্রি মোলার অ্যান্সারটা কেন ওটা রাইট অ্যান্সার এটা তোমার মাথায় না থাকলে মুশকিল হবে আর কোয়েশ্চেন নাম্বার নাইন ব্যাকটেরিয়া কোয়েশ্চেন নাম্বার টেন অপশান ডি তাহলে স্টুডেন্টস এরপরে আবার আমি আসবো এরকম কিছু কিছু কোয়েশ্চেন নিয়ে আজকের আপাতত দশটা দিলাম অনেক দিন পর ভিডিও আপলোড করছি আমি তো অনেকে রিকোয়েস্টে যে স্যার কিছু কিছু অন্তত কোয়েশ্চেন দিয়েও কন্টিনিউ রাখুন তো এর পরে পরে আরও বেশ বেশি করে প্রশ্ন নিয়ে আসব এবং যাতে কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের কনসেপচুয়াল হয় এবং অ্যান্সারটা কেন ওই অ্যান্সারটা হলো বাকিগুলো অ্যান্সারগুলো কেন ওরকম নয় কেন অ্যান্সারটা হবে না তার ক্লারিফিকেশান নিয়েই পরের ভিডিওগুলোতে আমি আসবো কন্টিনিউ দেখতে থাকো ভিডিওগুলো ভালোই লাগবে